大家好，欢迎翻到嚟肥宅嘅频道。今日又同大家试啲另类嘢，做个二次元嘅漫画风上色。咁呢次都系肥宅第一次做嘅啫。如果你系第一次浏览我嘅频道，我嘅频道就系主要介绍一啲做基本模型处理嘅手法，同埋一啲我自己做改装模型片段嘅分享。同时我亦都有做模型代工嘅，有兴趣欢迎 P M。对呢类影片有兴趣嘅朋友就记得订阅啦。今次我会用一个高达嘅扭蛋头去做示范。呢、这个高达头呢，我自己已经首先喷咗一层消光上去㗎啦。大家见到呢啲红色嘅位都已经系哑光处理咗。今次首先我会用到一支黑色嘅跟灯 marker。平时我呢就会讲定今次用到咩工具，不过今次就有啲特别。我用嘅工具我自己都比较唔建议嘅，所以就一阵间我一路做一路介绍。我哋首先用呢支黑色嘅跟灯 marker。沿住跟凳头上面所有嘅线条都画一次上去，就正如我影片入面做一样。高达头上面原本嘅线条布局，固之然需要将佢画黑啦。就算佢入边，亦都需要将佢涂黑。原因系而家我哋要做到佢成为一个漫画风。咁漫画入面，唯一一样可以凸显物件形状嘅，就系、是、啲黑色线啦。既然我哋要做一个漫画风嘅，咁我哋其中一个最主要做到嘅就系要靠呢个黑色线条去勾勒出高达头原本嘅形状。我哋画上去嘅黑色线最好喺边位嘅粗幼度就捅一少少啦，可以喺特别某一啲地方做断线嘅。断线嘅位就当系一个高光或者系反光嘅位置。咁但系做少少就好啦，太多咧就会唔自然噶啦。我而家用紧呢一支 marker 咧，系水性笔。喺我想烧光之后，画上去嘅黑色其实系可以用擦胶将佢擦甩嘅。所以如果你画错咗，系有得补救嘅。虽然画个 pattern 系可以擦得甩，细心啲睇翻擦完之后，佢依然有一个好淡嘅黑色印喺度嘅。所以都会建议尽量就唔好画错啦。咁但係之后你都会补返个阴影上去嘅，所以其实都唔会係太明显嘅。如果你係用緊油性嘅跟灯 marker， 咁你可以买一支消除嘅 marker 去將画错嘅地方抹走去都 OK 嘅。影片入面呢，我就会继续將个边位同埋细节嘅布局，用呢个黑色嘅跟灯 marker 加深一次。其实呢支跟灯 marker 呢，我好早之前已经买落㗎啦，我亦都好多年冇用过嘅。咁啱今次可以用得返，呢、这个油黑边嘅动作，我就会建议用水性嘅笔去做。原因呢，我之后会再讲。另外有少少赏识嘅心得啊，就係、是、如果你画个边位嘅时候，你可以打斜支笔，用个笔嘴嘅边位去赏识，咁样就比较方便啲嘅。而如果你係要做细致布局嘅赏识呢，咁用笔尖就比较顺手啲啦。当高达头嘅主体上面，我哋做晒所有嘅黑线加深，包括每一个面与面之间嘅转角线都上好色之后，我哋拆出嚟嘅额头部件同埋个嘴咧，都一样要做埋佢嘅。出到嚟个效果就会变成咁样。其实当你做晒所有嘅边位同埋细节位嘅黑线上去之后，成个高达头嘅线条轮廓就已经出咗嚟噶啦。你望上去都已经有一个明显二次元嘅风格喺上面。其实亦都想补多一句，而家望上去呢个二次元嘅风格，有一定嘅比例系嚟自于个模型嘅白色部分，望上去似一个纸张嘅感觉，而唔系硬胶嘅质地。呢样嘢咧就要归功于我哋一早做好咗个消光嘅处理，先至会有咁嘅效果嘅。呢、这个时候我哋就可以由头到尾再睇一次有冇啲边位系甩咗色啊，或者做漏咗，咁就可以补翻去。然之后我哋就可以再补返一啲少少嘅细节上去俾呢一个高达头啦。譬如喺呢一啲阴影位，我哋可以加返几条线仔上去，又或者其他嘅一啲细位都可以加返几条线仔去做一个细节嘅。大家如果有睇开漫画嘅话，可能都会发觉，就算喺一个画出嚟嘅圆形表面上面，漫画入面都会加一啲咁样嘅小线条，令到成个物件嘅层次係丰富咗。如果大家想有多啲参考嘅话咧，都可以去上网睇翻一啲机械人类漫画嘅作品，就可以揾到有唔同程度嘅细节表达嘅参考方法。咁大家就可以按各自嘅喜好去选择，用自己中意嘅方式上喺自己嘅模型上面啦。
，完成咗个状况就会系咁样。如果你只系想做好轻度嘅二次元化，其实咁样都可以讲得上系一个可以收火嘅状态噶啦。咁大家听到我咁嘅语气，都应该估到落嚟我仲会做多一个再深度少少嘅二次元化步骤俾大家睇嘅。咁喺呢个时候，觉得肥宅嘅影片有用或者得意嘅，就记得喺右下角揿一揿个订阅掣，支持一下啦。跟住落嚟，我哋为咗强化呢个二次元风嘅效果，我哋係需要再补返一个层次分明嘅高光同埋阴影位落只模型度。我哋就首先可以将个高光同埋阴影位嘅部分，用铅笔喺个高达头上面画低个参考嘅线条先。若然大家想揾到参考嘅资料，其实上网揾高达嘅海报啊，或者一啲比较旧少少嘅高达动画截图，都係一啲几好嘅参考嚟嘅。特别系一啲比较旧嘅动画，讲紧譬如系零零七九啊、Setter 或者 Double Setter 嗰个年代嘅动画截图，分析咧就系比较简单嘅，跟住嚟做亦都比较容易，亦都同时佢哋系有更加重嘅怀旧风格啊，出到嚟个二次元嘅效果咧就绝对会好明显。至于上色嘅涂料，我就强烈建议使用柔性嘅跟灯 marker 去做。用跟灯 marker 上色呢，就唔系直接用个筆头油上去个模型上面嘅，我哋要用一隻调色碟啦，好似影片咁样，将个筆头不停咁样压落去碟上面，等啲油慢慢渗出嚟，渗咗出嚟啦，我哋就可以用一啲比较细头嘅筆点咗呢啲颜色，然之后将佢涂上去个模型嘅表面上面嘅。点解我唔用跟灯 marker 呢？单纯系因为我真系冇啱用嘅色。同時間，我預示我自己嚟緊都未必會用跟得 marker 嘅時候，無謂嘥錢買啲自己唔用嘅工具啦。今次我上色只係會用到黑色同白色兩隻啞身嘅法郎油嘅啫。我示範完之後，你就會明白點解我會建議用跟得 marker 上色噶啦。首先，我就會用白色去做咗呢個高光先嘅，呢度就只係需要用好少嘅啫。我哋會做喺個額頭同埋個嘴角嘅紅色部分上。另外一个建议就系、是、用嘅笔最好用买得到最细笔尖嘅嗰一种，咁样就方便你喺个边位嗰度做一个好 sharp 嘅线条出嚟。我哋按住之前原笔落好咗嘅位去画呢个白色上去，最好就啱啱盖过原笔嘅痕迹啦。咁大家见到出嚟个效果其实唔错嘅。然之后我会将白色加黑色嘅发廊油沟埋一齐去做一个浅灰色，呢、这、一个就系阴影入面嘅第一层。我哋上色系由浅到深咁样去上嘅，沟到咁上下，觉得个色啱用，我哋就可以试下将颜料上喺个模型件上面，望落个色啱 feel 嘅，就可以游落个件度啦。通常二次元风嘅阴影都系一片片噶啦，即系话通常由一个边去到另外一个边嘅。我哋可以沿住之前原笔做低嘅记忆，将呢个浅色嘅阴影填满咗嗰个部分先。如果个个阴影系真系有穿越两个唔同嘅表面，你可以照样连埋个边都上咗呢个阴影色先，因为我哋可以之后再用跟灯 marker 补翻呢条线出嚟嘅。大家都可以谂一谂，究竟个光喺边一个方向打过嚟呢？咁另外一边就需要上更加多嘅阴影啦。又或者可能有一啲位系一定唔会直接面对到个光源嘅，亦都要上翻个阴影俾佢。成个高达扭蛋咧就唔会话全部嘅面积都可以俾我哋望得到嘅，上色嘅话只系需要尽可能上喺啲可以见到嘅范围嗰度，咁就 O K 噶啦。当我上完晒所有浅色阴影嘅地方，我就会加多啲黑色嘅发廊油入去，构成一个再深啲嘅灰色。咁呢个就系我第二层要做嘅阴影嘅灰色啦。然之后就会小心啲咁样游上之前 mark 好咗要落深色阴影嘅范围入面啦。喺呢个位我就会做一啲弯形嘅深色阴影，去配合翻反光打上去弧形物体嘅表面形状。同时呢个亦都系我自己喺动画截图入面参考出嚟嘅状态。我个做法通常都系喺个范围嘅边位嗰度上个色先，然之后至喺中间剩翻嘅部分填埋啲颜料上去。做完出嚟个效果呢，大家都可以见到系差唔多系咁样。用发廊油去做呢个阴影嘅唯一好处，就系、是、你如果喺白色嘅地方唔小心整咗啲灰色嘅油上去呢，系可以用发廊油嘅开油水直接将佢抹走嘅
。到最后啦，你上咗发廊油嘅地方，好大机会边位或者细节嘅黑线系俾阴影嘅灰色覆盖咗嘅。你上色嘅时候，亦都有机会可以顺手 check 多一次，有冇咩边位啊或者线位系未上黑色。而家你就可以补翻个黑色俾佢啦。同时之前有啲阴影位嘅小线条、小细节，亦都好大机会俾你嘅阴影灰色覆盖咗㗎喇。而家你亦都可以顺手补埋佢嘅。到最后出到嚟嘅效果就係咁样。今次我只係用咗黑同白色去做呢个效果。其实大家如果对光暗嘅概念係比较有信心嘅，可以做更加多嘅层次就会更加好睇。最尾出到嚟喺某个角度，其实係比较好睇嘅。因为你自己上个阴影同个高光都只系基于一个角度望过去嘅啫。如果你打住转去睇翻成件模型咧，有啲角度望上去你就会觉得有啲奇怪咁噶啦。今次都系我自己第一次尝试做呢个效果，而出嚟嘅成品我自己都收货嘅。而家就讲解翻点解我建议用跟灯 marker 嘅油，因为发廊油干嘅速度太快啦。当你一个大范围去上色嘅时候。颜料干嘅时间太参差咧，咁你就会变咗同一个范围上嘅色都会有唔同嘅色差。同时间因为你要开稀碟上面备用嘅发廊油啊，好大机会亦都会令到个色差嘅状况会出现嘅。比起上嚟，用跟灯 marker 呢个问题就会细好多。同时油性嘅跟灯 marker 同水性嘅亦都唔会相容，所以喺边位上面嘅黑线嘅油同阴影嘅油咧系唔会互相影响嘅。咁但係今次就只係介紹返個步驟同概念，咁同時間本人亦都非常之唔知點解唔鍾意用跟燈 marker， 所以今次就咁樣介紹法啦。而呢一套第一個高達扭蛋球嘅系列呢，亦都終於俾我玩晒啦。今日嘅片就嚟到呢度啦，如果有咩唔明嘅，歡迎留言，我會再詳細解答嘅。如果鍾意呢條片嘅朋友，記得 like、subscribe、share。订阅咗之后，仲要记得揿埋个钟仔，咁下条新片出嘅时候，你哋就会收到通知㗎啦。我哋下条片再见，拜拜。